హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో బయో మాలిక్యూల్స్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పాస్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్ట్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మెటబాలిక్ బేస్ ఆఫ్ బేసిస్ ఫర్ లివింగ్ సో మెటబాలిక్ బేసిస్ ఫర్ లివింగ్ ఏంటంటే మన వీడియో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో కూడా స్కిప్ చేయడం లాస్ట్ చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన సంస్థ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్లైకల్ ఆల్ ఆఫ్ నెక్ట్ వచ్చేసి నేను చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఇక చూడొచ్చు ఇక్కడ టాపిక్లోకి వెళ్తే మెటబాలిక్ పాత్వే క్యాన్ లీడ్ టు ఏ మోర్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ఏ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మెటబాలిక్ పాత్వేస్ ఉన్నాయో ఇవి అవుతుందంటే ఈ మోర్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది దేని నుంచి సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ నుంచి అంటే సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ నుంచి కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అయ్యే అవడు అయ్యేటటువంటి పాత్వేలు ఉన్నాయి మెటబాలిక్ పాత్వేలు ఉన్నాయి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏదైతే మనకి ఎస్టిక్ యాసిడ్ బికమ్స్ కొలెస్ట్రాల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఏమవుతుందంటే కొలెస్ట్రాల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అలాగే ఫోటోస్ కూడా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు అంటే సీఓటోని అదే మనకు వాటర్ని రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని గ్లూకోజ్ అంటే గ్లూకోజ్ నుంచి మనకి సుక్రోజ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఏదైతే ప్లాంట్స్లోనో సో అది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇలా మనకి ఏంటంటే సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ నుంచి ఏమవుతుందంటే కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవడం ఒకటి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆర్ లీడ్ టు ఏ సింప్లర్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ఏ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఏమవుతుంది వల్ల ఈ సింపుల్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఫామ్ అయ్యే కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ పాత్వేస్ చెప్పాం ఫస్ట్ పాత్వేలో ఏం జరిగిందంటే సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ కాస్త కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్స్ కింద ఫామ్ అయ్యాయి ఇది కొలెస్ట్రాల్ ఫామ్ చేసిన ఒకటి అలాగే మనకి సుక్రోజ్ అంటే గ్లూకోజ్ ఫామ్ చేసిన ఒకటి ఫోటోస్ ద్వారా అలాగే సెకండ్ వన్లో ఏం చెప్పారంటే సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి దేని నుంచి కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చే అంటే బ్రాకెట్లో గ్లూకోజ్ బికమ్స్ ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ ఇన్ అవర్ స్కెల్టెల్ మజిల్ మన స్కెల్టెల్ మజిల్లో ఏమవుతుందంటే ఏదైతే గ్లూకోజ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇదొక రియాక్షన్ ఇది ఇదొక మెటబాలిక్ పాత్వే చెప్పి ఇలాగ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ పాత్వేస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఫార్మర్ కేసెస్ ఆర్ కాల్డ్ బయోసింథటిక్ పాత్వే ఆర్ ఎనబాలిక్ పాత్వే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని మన వీళ్ళు ఏమన్నారు అంటే ఎనబాలిక్ పాత్వే అని చెప్పడం జరిగింది ఎనబాలిక్ పాత్వే అంటే ఎనబాలిజం అంటాం మెటబాలిజంలో మనం టూ టైప్స్ చెప్తాం అంటే ఎనబాలిజం కెటబాలిజం ఎనబాలిజం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైతే ఫస్ట్ ఫామ్లో చెప్పుకున్నాం ఏది ఈ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది దేని నుంచి సింపుల్ స్ట్రక్చర్ నుంచి సో ఈ రకంగా ఫామ్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి కూడా కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ కింద ఫామ్ అయ్యేదాన్ని మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే ఎనబాలిక్ పాత్వే అంటాం ద లాటర్ కన్స్టిట్యూట్ డి మన చూడండి డిగ్రేడేషన్ అండ్ హెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ కెటబాలిక్ పాత్వే ఇక్కడ మనకి అంటే డిగ్రేడేషన్ జరిగింది డిగ్రేడేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఒక రకంగా డిస్ట్రక్షన్ జరిగింది డిస్ట్రక్షన్ జరిగేటువంటి పాత్వే అని మనం అంటే కెటబాలిక్ పాత్వే అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇది సెకండ్ ఫామ్లో ఏవైతే చెప్పాం అది ఏం చెప్పా సెకండ్ సెకండ్ ఫామ్లో వచ్చి జరిగింది సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ ఫ్రమ్ ఏ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ అంటే కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ నుంచి సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అయ్యే వాటిని మనం అంటే కెటబాలిక్ పాత్వేస్ అని చెప్పచ్చు ఇలా మనకు టూ టైప్స్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూస్తే ఎనబాలిక్ పాత్వే యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కన్జ్యూమ్ ఎనర్జీ ఈ ఏదైతే మనకి ఎనబాలిక్ పాత్వే అది ఫస్ట్ ఫేజ్లో చెప్పుకునే ఎనబాలిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దీనిలో మనకి ఎనర్జీ అంటే కన్జ్యూమ్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫ్రమ్ ఎమైన్ యాసిడ్స్ రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఇక్కడ మనకి ఒక రకంగా ఈ ఎనబాలిజం ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమిచ్చాడంటే ఈ ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్ ఏమవుతుంది సింపుల్ మాలిక్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఏవైతే ఎమైన్ యాసిడ్స్ ఉంటాయో ఎమైన్ యాసిడ్స్ అన్నీ కూడా ఒకదానికి ఒకటి కలిసిపోయి ప్రోటీన్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎమైన్ యాసిడ్స్ ఏమవుతుంది ప్రోటీన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి కంపల్సరీగా ఎనర్జీ కావాలి అంటే దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే ఎనబాలిక్ పాత్వేస్ ఏమున్నాయి వీటన్నిటి కూడా ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్ అయితే ఉంటుంది అన్ అదర్ హ్యాండ్ కెటబాలిక్ పాత్వేస్ లీడ్ టు ఏ లీడ్ టు ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈ కెటబాలిక్ పాత్వేస్లో ఏం జరుగుతుంది ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ గ్లూకోజ్ ఈజ్ డిగ్రేడెడ్ టు ల్యాక్టిక్ యాసిడ్ ఇన్ అవర్ స్కెల్టల్ మజిల్ ఎనర్జీ ఈజ
ఫామ్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండ్స్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎనర్జీని అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే ఇది స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా స్టోర్ అంటే ఎప్పుడుదప్పుడు కన్జ్యూమ్ అయిపోకుండా ఎప్పుడుదప్పుడు పోకుండా ఎనర్జీ ఎనర్జీని అంతా కూడా ఏం చేస్తుందంటే ఒక కెమికల్ బాండ్ ఫామ్లో ఇది స్టోర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆర్గానిజమ్స్లో యాజ్ అండ్ వెన్ నీడెడ్ వెన్ నీడెడ్ దిస్ బాండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ బయోసింథటిక్ ఆస్మాటిక్ అండ్ మెకానికల్ వర్క్స్ దట్ వీ పెర్ఫామ్ మనం చేసేటటువంటి వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వర్క్స్ ఏమైనా అవ్వచ్చు బయోసింథటిక్ అవ్వచ్చు ఆస్మాటిక్ అవ్వచ్చు మెకానికల్ వర్క్స్ అవ్వచ్చు ప్రతి వర్క్ కూడా ఏవైతే కెమికల్ బాండ్స్ ఫామ్లో స్టోర్ చేసుకుందో స్టోర్ చేసుకున్న ఎనర్జీ అంతా కూడా వాటికి యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కరెన్సీ ఇన్ లివింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద బాండ్ ఎనర్జీ ఇన్ కెమికల్స్ కాల్డ్ మన ఎడినోసిన్ ట్రై పాస్పర్ట్ అంటే ఏటిపి ఫామ్లో అయితే మాత్రం ఎనర్జీ అంతా స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఏటిపిని ఏమంటాం అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఎనర్జీ కరెన్సీ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే కింద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అరేజ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్ అంటే ఇన్ హయ్యర్ క్లాస్లో వాటిలో కూడా వీటి గురించి అయితే మాత్రం రావడం జరుగుతుంది సో దీని నెక్స్ట్ ఏంటి వస్తుందంటే మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ద లివింగ్ స్టేట్ ఎట్ దిస్ ఎట్ దిస్ లెవెల్ యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ ద టెన్ అండ్ tens and thousands of chemical compounds in our living organisms so mana living organisms evaithunna any living organisms already idu varaku man dinu discuss cheyadam jarigindi tens and thousands of chemical compounds aithe matram untai aithe next one otherwise called metabolites ani kuda annam jarugutundi veetini aithe chudandi r biomolecules biomolecules avachu metabolites anochu even sare veetini man antante prathi living organism lo nu kuda oka tens to ante 10 nunchi oka thousand varaku ante tens and thousands varaku kuda ivu undam jarugutundi నెక్స్ట్ వస్తే చూడవచ్చు ఇక్కడ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఎట్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బ్లడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ ఎ నార్మల్ హెల్తీ ఇండివిజువల్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంటుంది సర్టెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఆ సర్టెన్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంటాయని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ తాలూకా లెవెల్ ఎంత ఉంటుందంటే ప్రతి అంటే హెల్దీ హ్యూమన్స్కి అయితే మాత్రం చెప్తున్నారు ఇక్కడ హెల్దీ ఇండివిజువల్కి 4.2 పాయింట్ టూ మిల్లీమోల్ పర్ లీటర్ టు సిక్స్ పాయింట్ వన్ మిల్లీమోల్ పర్ లీటర్ వరకు కూడా ఉండడం జరుగుతుంది ఇది ఏదైతే మనకి గ్లూకోజ్ ఇందులోనూ బ్లడ్లో ఉన్న గ్లూకోజ్ వల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ లెవెల్లో అయితే మెయింటైన్ అవుతుంది హెల్తీ పర్సన్కి వైల్ దట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ వుడ్ బి నానోగ్రామ్స్ పర్ మిల్లీ లీటర్ సో హార్మోన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే నానోగ్రామ్స్ పర్ మిల్లీ లీటర్కి ఆ ఫామ్లో అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇవి ఎందుకు ఇచ్చారంటే మ్యాక్సిమం ఈ బాడీలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే మనకి సబ్స్టెన్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సర్టెన్ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంటాయని చెప్పి అని ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ బయాలజికల్ సిస్టమ్ ఈజ్ దట్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఎగ్జి ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఎ స్టడీ స్టేట్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ బయోమాలిక్యూల్స్ అయితే బయోమాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా కలిసి అవుతుంటే మ్యాక్సిమం లివి అన్ని లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్లోనూ కూడా ఏమవుతుందంటే స్టడీ స్టేట్కి అయితే మాత్రం ఇవి వెళ్ళడానికి అయితే మాత్రం చూడడం జరుగుతుంది స్టడీ స్టేట్కి అయితే దీస్ బయోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ మెటబాలిక్ ఫ్లక్స్ ఇవన్నీ కూడా అయితే ఈ బయోమాలిక్స్ అన్ని కూడా మన హ్యూమన్స్లో హ్యూమన్స్లో అవ్వచ్చు అంటే ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఏ ఫామ్లో ఉంటాయి అంటే ఈ మెటబాలిక్ ఫ్లక్స్ ఫామ్లో అయితే మాత్రం ఉండడం జరుగుతుంది ఎనీ కెమికల్ ఆర్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ మూవ్ స్పాంటేనియస్లీ టు ఈక్వలిబ్రియం సో ఇందులో అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా ఏవవుతాయి అంటే ఈక్వలిబ్రియంకి అయితే మాత్రం ఎందుకంటే మనకి ఫిజికల్ అవ్వచ్చు కెమికల్ ప్రాసెస్లో అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈక్వలిబ్రియం కాదు అంటే ఈ సఫిషియంట్ స్టేజ్కి అంటే కంప్లీట్ అయ్యే స్టేజ్కి అయితే మాత్రం వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాల్ట్ వాటర్ తీసుకొని ఒక అంటే రెండు బేకర్లో ఒక బేకర్లో సాల్ట్ వాటర్ ఇంకో బేకర్లో నార్మల్ వాటర్ పెట్టి రెండింటినీ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు రెండు కూడా ఈక్వలిబ్రియంకి వెళ్ళడానికి అయితే మాత్రం ట్రై చేస్తుంటాయి అయితే ఈక్వలిబ్రియంకి మ్యాక్సిమం ఏదైతే హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్స్ అన్ని కూడా ఈక్వలిబ్రియం అవడానికే మ్యాక్సిమం అవన్నీ కూడా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది ద స్టడీ స్టేట్ ఈజ్ ఏ నాన్ ఈక్వలిబ్రియం స్టేట్ ద స్టడీ స్టేట్ అనేది నాన్ ఈక్వలిబ్రియం స్టేట్ అంటారు ఈ ఇది మీరు అండర్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ ఎందుకంటున్నారు ద స్టడీ స్టేట్ ఈజ్ నాన్ ఈక్వలిబ్రియం స్టేట్ అని ఎందుకంటున్నారంటే మీరు రిమైనింగ్ చదివితే మీకు ఇంకా బెటర్గా అర్థం అవుతుంది ఈ
లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్లో వర్క్ ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ది కెనాట్ ఎఫర్ట్ టు రీచ్ ఈక్వల్ అవి ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ బ్రియంకి అయితే వెళ్ళలేవు అంటే అదే అదే స్టేబుల్గా మెయింటైన్ అవుతుందంటే అది అది తగ్గుతున్నప్పుడు అలా ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఆ స్టేట్కి రావడానికి మన బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది గ్లూకోజ్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా ఏమవుతుందంటే అలా కంటిన్యూస్గా వర్క్ అయితే జరుగుతుంది ఈక్వల్ బ్రియం స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా హెన్స్ ద లివింగ్ స్టేట్ ఈజ్ నాన్ ఈక్వల్ బ్రియం స్టేట్ అందువల్ల మనకైనా లివింగ్ స్టేట్ అని కూడా ఏమవుతుంటే నాన్ ఈక్వల్ బ్రియం స్టడీ స్టేట్ టు బీ ఏబుల్ టు పెర్ఫామ్ వర్క్ కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా వర్క్ జరుగుతూనే ఉంటుంది లివింగ్ ఆర్గనిజాలు లివింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఏ కన్స్ కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్ టు ప్రివెంట్ ఫాలింగ్ ఇన్ టు ఈక్వల్ బ్రియం సో ఈక్వల్ బ్రియం ఫాలో అవ్వకుండా లివింగ్ ప్రాసెస్ అవుతూ కంటిన్యూస్గా ఎఫెక్ట్ అయితే పడ పెడుతుంది దిస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఇవ్వడం వల్ల ఎప్పటికప్పుడు ఏమవుతుంది పడిపోతుంది ఈక్వల్ బ్రియం అప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఈ లివింగ్ ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే కాన్స్టెంట్గా మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఎనర్జీ అంతా యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూద్దాం మెటబాలిజం ప్రొవైడ్స్ ఏ మెకానిజం ఫర్ ద ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ఎనర్జీ సో ఇలా మెటబాలిజం జరిగితేనే ఏమవుతుంది ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటోస్ జరిగి గ్లూకోజ్ సుక్రోజ్గా కనబడి అయితే అదేమవుతుంది మళ్ళీ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి ఇలా మనకి మెటబాలిజమే మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఎనర్జీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ హ్యాండ్స్ ద లివింగ్ స్టేట్ అండ్ మెటబాలిజం ఆర్ సినానిమస్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏదైతే లివింగ్ స్టేట్ ఏదైతే ఉందో లివింగ్ స్టేట్ కానీ మెటబాలిజం కానీ సో రెండు కూడా మనకి ఏంటంటే ఒకే రకమైన మీనింగ్ అయితే రావడం జరుగుతుందని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది వితౌట్ మెటబాలిజం దేర్ కెనాట్ బీ ఏ లివింగ్ స్టేట్ సో ఎప్పుడైతే మెటబాలిజం కానీ ఇన్ కేస్ మెత మెటబాలిజం కానీ లేకపోతే లివింగ్ స్టేట్ అనేది ఇంకెప్పటికీ కూడా జరగదని చెప్పి అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఏదైనప్పుడు కూడా అంటే ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ కాన్స్టెంట్గా ఉండొచ్చు అదేవిధంగా మనకి అంటే హార్మోన్స్ కూడా ఏదైతే మనకి హెల్దీ పర్సన్స్లో ఇంత పర్సెంట్ ఉండాలని చెప్పి ప్రతిదాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చిందంటే ఈక్వల్ బ్రియం లే లెవెల్కి వెళ్ళినట్టు కాదు ఈక్వల్ బ్రియం లెవెల్కి వెళ్ళింది అంటే మళ్ళీ లెవెల్కి అనేది లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్లో జరగదు ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూస్గా వర్క్ జరుగుతుంటుంది వీటిలో కొన్ని వీటిలో ఉన్న కాన్సిడెన్స్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది ఆ కాన్సిడెన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మళ్ళీ ఏమవుతుంది మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది దీనికి ఎనర్జీ కూడా మెటబాలిజమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది సో దీనికి సంబంధించి మ్యాక్సిమం బయోమాలిక్స్కి సంబంధించినటువంటి మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోవడం అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది నెస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్